从没见过这么狠的美女，杀猪的时候眼睛都不带眨一下的。一头二百斤猪很快就被他收拾干净了。云云娇把猪肉放到车里，准备拿到集市上卖。忙活了这么久，早饭没吃呢，眼看他忙得风风火火，顾燕舒也跟了过来。有什么事要我做吗？你给我烧火，等下我们煮点面条吃。听了他的话，顾燕舒立马就开始烧火。看着云天娇麻利的往锅里添水，顾燕舒竟然有些失神，他是真的结婚了。这个一直在忙活的女人就是他的妻子。不多时，云天娇就已经把面全部盛出来，分给每人一大碗。顾建荣和顾灵美吃得很香。这时，云天娇说道：“等会我就去集上卖猪肉了，你们俩自己去上学城吧。”谁知这一问完，两弟妹都不说话。咋不吃了？不怕迟到啊？云天娇有些不明所以，见他们不说话，又看向了旁边顾燕舒，发现顾燕舒的脸色也有些凝重和内疚。今年开学，他们还没报名，我打算等这个月发工资了。再给他们报名。其实他不说，云天娇也猜到了，多半还是因为学费的问题。我不练了，反正成绩也不好，等几天让林美去读书就行。他这一说，顾燕舒眉头就皱得更深了。开学都要有十天了，课也落下了，还等什么啊？吃了饭就去报名。可这会子顾建荣却来了脾气。我说我不练了。他这一声说完，顾燕舒就更内疚了。这一刻，即便是手里端着香喷喷的面，顾燕舒也一点胃口都没有了。他感觉自己好没用啊。顾建荣，你十七了对吧？顾建荣也没回答。算是默认了。既然你不念书了，那以后有什么打算？这一问倒是把顾建荣给问住了。他只想着不读书就不花钱了，却没想着以后该怎么办。没什么打算，反正我就是不念了。既然没打算，那就继续念。什么时候有打算了，你再说不念的话。顾燕舒听了云天娇的话，眸光里满是惊讶。他本想着云家可以接受他带着弟妹来生活已经很不错了，正想着，就见云天娇又看向了自己。你还在发呆？等一下不用去上班了，爸。等下，你先去集上卖肉，我带他们报了名就去。云老三听完，随即应了一声：“行，你去忙吧。”娇娇，这边你不用担心，我一会也出摊呢，和老三叔一块也有照应。此时，顾建荣又犯了倔脾气：“我不去报名，我不读书了。”“不读书，那成天在家玩闹，美的你呢？”顾建荣，我还就把话撂这，要么你和你小妹一块去读书，要么我去买几只羊回来。你们兄妹俩正好作伴去放羊。我们老云家可是不养闲人。这回顾灵美就先哭上了。我我大哥二哥，我不想放羊。顾建荣自己是不打算读书的，可没想着让妹妹也不读书。我去给你放羊就行，我妹凭啥也要给你放羊？我不讲理啊！就要她跟着你一块去放羊。天再热，羊没吃饱，你们也别回来吃饭。你我妹读书，我哥有工资。云天娇知道他是什么意思。你哥现在结婚了，工资归我，懂吗？这一下子就把顾建荣后面想说的话给堵死了。那你要我去读书，不是也要给钱吗？加上我妹。岂不是两份学费？你图啥？这话一说，顾燕舒也想知道他这时候怎么回答。图利息啊！云天娇知道这孩子就是自尊心太重，如果直接给钱，估计心里又要想太多。我送你们兄妹俩去念书，学费你们先欠着，以后挣钱了加倍还我。果然，他这一说，顾建荣的脸色就轻松了些。怎么不吭声？是成绩太差，怕考不上，以后还不起我钱啊？谁说的？我一准能考上。闻声，云天娇漫不经心的背过身时，却朝着孙寡妇偷笑了一下。建荣，你有信心是好的，那也得去学校才行啊！赶紧吃饭，带着你妹跟你嫂子去学校报名吧。顾建荣心里已经有了打算，他一定要争气，不能让这个凶巴巴的女人小瞧了。趁着兄妹俩还在吃面，云天娇又回了自己屋。她身上还有些钱，虽然不算多，但给两兄妹交学费应该是够了。顾灵美今年十四，刚好上初一，而顾建荣已经是高一了，拖了十来天才来报名。老师们自然是有些微词，不过好在顾灵美成绩好，很快就安排交费入学了。至于顾建荣，云天娇还费了一番口舌，这孩子平日里成绩也还凑合，就是容易打架。反正到最后，他也被成功安排回了学校。眼看云天娇交完学费要走了，顾建荣迟疑了一下，还是跟了过去。这些钱你记账上，我以后挣钱了一准还你，连我妹的学费我都还。云天娇也就是一说，没想到这孩子还当真了。行，都你还。我说真的。我一定会还的。云天娇现在就没空和他说这些，他还要去集市上卖肉。是是是，我知道了。你能回去上课了吗？听出他不耐烦了，顾建荣抿直了嘴角。你等会，干啥？以后家里有啥事，你只管叫我干，但是有一条，你生气了不能打我哥。听见这话，云天娇愣了一下，反应过来后，倒忍不住笑了。这孩子是担心自己喜怒无常，会打他哥吗？那就要看你们的表现了。说完，他就立马走人。才不管顾建荣现在是什么表情。哎，你上课的钟声已经敲响了，顾建荣就算想要再和云天娇说说，也没时间了，烦躁的跑回教室里。刚坐下，就有同学过来打招呼：“顾建荣，刚刚那女的谁啊？长得好漂亮。”顾建荣现在心里正烦着，漂亮怎么了？能一巴掌把你牙打掉？此刻的集市上，云老三正在和孙寡妇一块合力把肉抬到案子上，抬好后。孙寡妇把自己炸的馓子和油果也摆出来卖。她那当矿工的丈夫死了之后，婆家强占了矿上给的赔偿，还将他们夫妻手里的田地也占过去了。为了生计，孙寡妇这才带着儿子住到了云家老屋，将东
。孙寡妇就想看看云老三有没有什么要帮忙的，却见他一直在低头切猪肉，神色却不怎么好。老三叔，你咋了？没事，你忙你的。其实都是几年的邻居了，即便云老三不说，孙寡妇也猜到些什么了。老三叔，你是在担心娇娇吗？这一问，云老三切肉的手就停了一下。我就这么一个闺女，我怎么能不担心呢？之前女儿没结婚的时候，她愁；现在招了个女婿回来，她还是愁。可现在不光带了两弟妹过来生活。这两小鬼还在读书，这可都是要花钱的时候，吃穿啥的也不是闹着玩的呀。哎，娇娇这几年要过点苦日子了。孙寡妇听他这么说，就明白过来了。都是过日子的人，他又怎么可能不懂？老三叔，要我说你也别太忧心，现在只要不懒，日子总会越过越好的。再说了，娇娇也不是一般的女孩子，她想法多，肯定能挣到钱的。云老三当然知道自己女儿头脑灵活，可要她别忧心也不可能。现在也只能走一步看一步了。不多时，就见云天骄风风火火的过来了。娇娇，你跑挺快呀，怎么样？顾家两个小的念尚书没？就是落下谁来听课，学费交上就行了。云老三听了，迟疑了一下，两个孩子多少钱啊？二十多点。这个属云老三还是有些心疼的，这还只是学费，后面还有书本费呢。云天骄说完，就又有人来买肉了。石河镇人口多，镇上杀猪买肉的却不算多。没等到中午，这一头猪的肉基本上就卖光了。云天骄收拾着车子，准备等会顺便把顾家放在老张头内的粮食拉回去。就在这时，便听见镇子上传来一阵鞭炮声，街上来往的人都不禁驻足一礼。这是谁家喜事，放这么多鞭炮？你不知道吗？是镇上开了一家饭店，现在这形势就是好，只要有本事，干个体做生意，最容易挣钱。听着街上的议论，云天骄有些待不住了。爸，你先收拾一下。我去看看热闹。云老三刚想叫他早点回去，可话还没喊出口，他人就已经跑了。云天骄跑到地方时，人家鞭炮已经放完了。此时店里已经聚集了不少人，有的是来贺喜开业的，还有的应该就是吃饭的。云天骄想了想，也进去转了一圈。刚进去没一会，就有人过来打招呼了：“姑娘，吃饭吗？这边还有空位。”换做平时，云天骄可能会留下尝尝口味，不过今天他是没空了。对，我不是来吃饭的。听说不是吃饭的，刚刚问话的人脸上笑意就少了几分。既然你不是吃饭的，那就出去逛吧。你看我们这也挺忙的，你在这有些。云天骄也知道是什么意思，就是嫌他碍手碍脚呗。呀，师傅，你开店做生意可不心感人啊！我今天不在这吃饭，没准下次就来吃饭了呢。云天骄的声音不大，但刚好附近几桌的客人都能听见。刚刚那人怕开业第一天就影响了生意，赶紧把云天骄拉到一边。姑娘，你有事直接说，别影响我们做生意啊。